Всем привет! В этом видео я записал, как можно сделать экспорт грума и передать созданный файл другому специалисту, если не хочется передавать всю сцену, а только сами волосы. И покажу это на примере волос с динамикой, которую мы создадим в этом видео. Начинаем все с создания волос на сфере. Здесь применяем любые модификаторы, лишь бы получить просто какую-то интересную форму. Так как это всего лишь пример, я сделаю побольше точек, чтобы гайды были более плавными. Затем я создаю обычный тор и ставлю размеры такие, чтобы он проходил сквозь этот шарик и задевал наши гайды. Это необходимо для того, чтобы этот тор задевал гайды и придавал какое-то движение им. Затем я делаю простую анимацию движения этого тора с поворотом и приступаю к настройке самой симуляции. В этом видео я буду использовать модификатор Resolve Collision, с помощью которого можно получить необходимое простое движение гайдов. После того, как я настроил все параметры модификатора Resolve Collision, я включаю модификатор Hair From Guides и смотрю, как будут вести себя волосы. В данном случае меня все устраивает и приступаю к сохранению анимации в Alembic.
Для того, чтобы сохранить анимацию волос, я добавляю модификатор Animation Cache и выбираю путь, куда буду сохранять этот файл. И затем, подождав пока просчитается анимация, нажимаем кнопку Record Animation для записи. И теперь я могу удалить созданные волосы и сделать импорт алембика, который я сохранил ранее. После импорта алембика я добавляю модификатор Change Width, чтобы изменить толщину волос. При включении анимации мы видим, что тор двигается, а волосы нет. Для того, чтобы волосы начали двигаться, необходимо добавить модификатор Animation Cache и выбрать наш алембик. И теперь мы видим, что волосы двигаются даже без тора, так как анимация записана в Animation Cache в виде алембика. Также я хотел бы показать, как можно сделать экспорт волос в формате USD. Это очень удобный формат для передачи другому человеку, который может сразу отрендерить ваши волосы. Для этого мы выбираем наш Furball и нажимаем Export Selection. Нам необходимо выбрать начальный кадр и конечный кадр, так как в нашем случае это анимация волос и нужно записать всю секвенцию. Преимущество этого способа в том, что человек, который откроет ваш файл, не должен настраивать волосы, так как 
вы передали информацию в формате USD уже с материалом волос и все уже настроено. И даже если вы захотите изменить цвет волос на другой, вы можете просто назначить новый материал и все будет работать как нужно. Спасибо за просмотр, надеюсь это видео было полезно для вас. 